io sono Fabio Geda e sono qua per presentare un, uh, un libro bellissimo, si chiama La Grieta in spagnolo, in italiano La Crepa, pubblicato da Ad, editore, e gli autori sono Carlo Spottorne e Guillermo Avril. La Crepa è molte cose, la Crepa è un'esperienza estetica impressionante che parte dalle foto di Carlo Spottorno per trascendere la fotografia e diventare giornalismo grafico ed è un'esperienza etica impressionante per il rispetto e la passione con cui gli autori indagano i confini slabbrati e arrugginiti di quell'oggetto informe ancora tutto da inventare che siamo soliti chiamare Europa. Eh, Carlo Spottorno e Guillermo Avril cercano delle risposte ad alcune domande tra cui ad esempio quella che, eh, che si fonda sull'idea di complessità, di, plur di pluralità. Io credo che la complessità e la pluralità dovrebbero essere eh, la, la, la forza più grande dell'Europa, eh, ma pare che invece siano in questo momento la sua, la sua crepa più grande, la sua fragilità maggiore. Eh, mi fa quindi piacere come dire, durante la quarantena, da casa a casa, da Torino a Madrid, passare la palla a Carlo Spottorno chiedendogli come proprio quello che sta capitando in questo momento potrà andare a modificare l'idea stessa che abbiamo di, di confine e poi ovviamente chiedergli che cosa avrà voglia di fare una volta che tutto questo sarà finito. Un grande abbraccio a Carlos, a Guillermo e a tutti gli amici di Ad. Bene, caro Fabio, eccomi qua. Beh, è difficile queste domande che mi fai, almeno la prima, no? Veramente molto complicato, perché che sta succedendo con la frontiera? Lo stiamo vedendo, stanno succedendo due cose in parallela, no? Completamente, vanno esattamente alla pari. Una è che stiamo vedendo che la frontiera da una parte non esiste, uh, è, è veramente una costruzione umana, i virus non sanno che farsene delle frontiere, vanno qua e là, si muovono ovviamente attraverso gli spostamenti umani, ma uh, non c'è modo di fermare un virus, questo è così oggi, è stato così sempre. Da un'altra parte invece la frontiera è più in Europa certamente, ma lo stiamo vedendo proprio in tutto il mondo, è più presente che mai. La prima cosa che ha fatto l'Unione Europea, la prima cosa che ha fatto, è stata di chiudere le frontiere, le frontiere esterne, e poi ogni paese individualmente, ogni Stato-Nazione che configura l'Unione Europea, ha chiuso le proprie frontiere in un modo che non abbiamo nella nostra vita, gente della mia età, ma anche molto più anziani, non, non abbiamo mai visto fare uh, questa chiusura di frontiere così radicale. Quindi queste due realtà che sono sempre state un po' così, no? per la natura le frontiere non esistono, invece per gli umani sono, uh, sembra la prima risorsa, una, una reazione di paura che ti, ti fa chiudere su te stesso. Ora, che succederà nel futuro? Uh, Vorrei, vorrei sperare che nel futuro uh, impareremo da questa esperienza assolutamente eccezionale che stiamo vivendo, eccezionale nel senso di unica, strana, mai vissuta. Spero che impareremo da questo a, a, ad avere una, una um, cooperazione, una cooperazione molto più ampia e molto migliore di quanto non abbiamo oggi. Per esempio stiamo vedendo le trattative su come eh, affrontare la crisi economica che subvendrà a, a quella sanitaria che stiamo vivendo, stanno andando piuttosto male, non, non, non si sa come, eh, come andrà a finire. L'Unione Europea sarà mortalmente ferita? Può darsi. Uh, Può darsi, da una, pare, da una parte dovremo imparare ad avere una cooperazione molto più profonda, da un'altra parte 
si sta vedendo tutta la cruda realtà di cosa significa un paese, cosa significa il potere, cosa significa il potere politico, poi finalmente anche il potere eh, militare, cioè eh, alla fine è tutto una... Eh, finisce tutto al fatto che un gruppo di persone dicono alle altre cosa possono e non possono fare. La cosa interessante è che siamo tutti pronti a seguirle questi ordini. Um, ci dicono rimanete a casa e noi rimaniamo a casa. Se siamo in grado di capire perché, siamo anche pronti ad obbedire. Questa è una cosa molto particolare no? della, natura, della natura umana. Siamo tutti ribelli finché non abbiamo paura. Appena abbiamo paura vera siamo pronti ad accettare un'autorità forte, un'autorità che ci dice cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare. Ma continuo col, col, con l'elenco di paradossi o di cose che, che sono mm, contrari l'una all'altra. Da una parte ecco, vediamo come reagiamo tutti in un po' nello stesso modo, ma poi vediamo come ogni paese sta facendo per conto suo. Uh, il Regno Unito ha, ha cominciato a fare in un modo, adesso sta facendo in un altro, ma gli svedesi stiamo vedendo anche che hanno un altro approccio completamente diverso. Il modo di contare le vittime, il modo di, di affrontare questa, anche, anche dal punto di vista logistico, è molto diverso, come si sta facendo in Spagna, in Italia, o da come si sta facendo nel, nei paesi del nord della dell'Europa, ovviamente le capacità economiche si stanno di nuovo eh, mettendo in completa evidenza, cioè come <ride> sto andando un po' facendo i giri, ma le frontiere nel futuro purtroppo mi sembra che sono un po' pessimista, penso che saranno, eh, questo rafforzerà eh, i, i, i pensieri eh, più populisti, più, più nazionalisti, ci sarà una base per dire guardate, vedete che la frontiera è necessaria, vedete che i paesi sono necessari, vedete che c'è bisogno di un'autorità forte, militare o, civi, o, o pol di polizia o comunque forte. Ci saranno molti che diranno ecco la prova è evidente che c'era bisogno di un po' di ordine. Eh, è vero che um, spero che siano anche in grado, siamo tutti in grado di imparare che o abbiamo una collaborazione, una cooperazione molto più profonda in quel che riguarda tecnologia, in quel che riguarda eh, capacità uh, di, di prevedere cosa possa succedere nel futuro e quindi essere pronti da un punto di vista, da, da avere un criterio più unito, eh, spero proprio che siamo capaci di fare questo, questo però non vuol dire che le frontiere scompariranno, mi sembra proprio di no. E poi... Uh, la seconda domanda è molto più facile ed è ovviamente ce l'ho in mente tutto il tempo. Io appena potrò, appena sarà possibile, prenderò la bicicletta e farò un viaggio, un viaggetto, magari di una settimana, qualche giorno, un paio di settimane se sono capace. Però essendo io già un appassionato di bicicletta, poi in particolare di di fare qualche viaggetto, cioè non semplicemente di andare un giro vicino a casa mia, è una cosa che ci penso, già ci pensavo tutto il tempo, adesso ci penso con ancora più intensità, quindi questa è la cosa che farò, cercherò di farlo in famiglia se è possibile e di goderci ecco, il, il libero movimento nella natura ehm, ad una velocità che probabilmente sarà la velocità sarà la velocità alla quale ci adatteremo nei prossimi anni perché tutta questa cosa delle frontiere di cui stavo parlando finirà anche col fatto che la gente viaggerà di meno sarà più difficile viaggiare, sarà un po' più complicato forse costerà di più, non lo so uh, io il lato positivo lo vedo, uh, lo vedo lì se, se la vita più locale Um, diventa anche più, più tranquilla e più, e più umana sarà qualcosa di buono che sarà uscito fuori da questo quindi un viaggio in bicicletta un abbraccio a tutti voi un abbraccio a DD uh, o ad editore a proposito fate, vi faccio vedere ecco perché Fabio ha fatto vedere la grieta in spagnolo eccolo qua in italiano la crepa grazie Fabio grazie ad grazie a voi ascoltatori.